あのセットでいいこれも2000あるので。私の方で、えいえいおってゆっくり言いますので、それに合わせて皆さんも声を合わせて、お
脈に優れた武将で戦上手の信玄目も攻めあぐれていた村上義清が守る信濃の砥石城を敵武将を跳略で寝返らせ兵を動かさずにわずか一日で攻略義清を現在の新潟県越後の
シが来たぞ、ドーピン。そしてここでやっちゃをしておるのが次男の雪村雪村何か申すことはあるか今ですね水沢うどんで戦う練習をしてたんです水沢うどんで、ね、腰があって粘り強いので戦いうどんって聞きましたうどんで戦うのかはいそのとりですよくわからんの全くよくわからんがこれが真田の親子たちじゃあ
そうか、うん、拙者も大変じゃったどうしよう穂積は日曜はお休みじゃ<笑>時は戦国正行と信行行村は一時の平和を楽しんでおった三人が共に安泰の時を過ごしたのは唯一この岩蜜城のみなのじゃしばしその当時に思いをはせてお聞きいただこう。
前科は届いておらんのか城の皆に言ったよ西軍はもはや壊滅このままでは一族団結になってしまう我が身をもって責任を負うがゆえに天下が届く前に西族を整えよしかし急げはっ秀だはっあとは頼んだあらば潔く身を引いてこそ勇士の本意なり、うん、この切腹のおかげで真田家はお家断絶を免れたと言われておる。しかし一回の忍者の切腹がそれほどまでの影響を与えられるだろうか実はこの忍者こそが雪村本人だったのかもしれんな徳川は信行の功績も含め雪村の切腹を条件にお家断絶を免除したのではないじゃろうか。
朝10時からやっておりましたやっと終わりましたとても暑いですまた戻ってまいりますその時はぜひよろしくお願いいたしますまたよろしくお願いしますそばに。